ഹലോ വാച്ച് അപ്പ് ഗായ്സ് ദിസ് ഇസ് മിലൻ ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മളിത് കുറച്ച് മുമ്പെയാണ് നമ്മുടെ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡി സി വേൾഡ് വൈഡ് ഡെവലപ്പർ കോൺഫറൻസ് കഴിഞ്ഞത് അപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡി സിയുടെ ഒരു ക്വിക്ക് ലുക്കാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറിലെ വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മണിക്കൂറത്തെ ഈ ഒരു കീനോട്ട് വളരെ ചുരുക്കത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഉള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പം വീഡിയോയുടെ ഈ ഒരു പോർഷൻ സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടെനോർ ഷെയർ ആണ് ടെനോർ ഷെയറിൻ്റെ റീ ഐ ബൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഫോൺ റിക്കവറി മോഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലത്തെ ബൂട്ട് ലൂപ്പിലെ പെടുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് അവിടെ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അത് റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കാമെന്നാണ് അതും വിതൗട്ട് നീൽ ഡേറ്റ ലോസ് അപ്പം ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്ക് ബോത്ത് വിൻഡോസ് ആൻഡ് മാക് യൂസേഴ്സിന് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പം താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം ഇതിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ടെല്ലാം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് റിക്കവറി മോഡിൽ എക്സിറ്റ് ചെയ്യാനും എൻട്രി ചെയ്യാനും സാധിക്കും അപ്പം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സോഫ്റ്റ്വെയർ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ ഒരു ഇഷ്യൂ വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോൺ ബാക്കപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു പ്രയാസം കൂടാതെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് റിക്കവറി മോഡിൽ കയറി നമുക്ക് ഫുൾ റീസ്റ്റോറേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ ഏകദേശം ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഐ ഒ എസ് തക്കുകൾ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഐ ട്യൂൺസിൽ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറേ ഇഷ്യൂസ് കുറേ എററുകളൊക്കെ വരാറുണ്ട് ആ എററൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാമെന്നാണ് അപ്പം ഐ ഒ എസ് ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ എല്ലാ യൂസേഴ്സും അല്ലെ എല്ലാ ഡിവൈസുകൾക്കും ഇത് യൂസ് ചെയ്യാമെന്നാണ് അപ്പം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് അപ്പം ഈ ഒരു ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡി സി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് നമ്മുടെ കൊറോണ വൈറസും അതേപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്ക്സ് ലൈഫ് മാറ്റർ ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്കൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തുടങ്ങിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡി സി ഇവൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ കണ്ടത് ക്രേക്ക് ഫെഡറിക്ക് ഐ ഒ എസ് ഫോർട്ടീൻ അതിൻ്റെ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഐ ഒ എസ് ഫോർട്ടീൻ്റെ വളരെ ഹൈലൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു പോകാം ഒന്നാമത്തെ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോം സ്ക്രീനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ലേ ഔട്ട് ലാബിൽ ഉണ്ടെന്ന് വ്യത്യാസമാണ് അതായത് ആപ്പ് ലൈബ്രറി എന്ന് പറയുന്നൊരു പുതിയ ഒരു ഹോം സ്ക്രീൻ അല്ലെങ്കിൽ ലേ ഔട്ട് ആപ്പ് കൊണ്ടുവന്നു നിലവിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഫോണിൽ കുറേ ആപ്സ് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം പല പല ഡിഫറെൻറ്റ് ഹോം സ്ക്രീൻ ലേ ഔട്ടിലാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര പാടാണ് ആ ഒരു ലേ ഔട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് പോകണം അതിന് പകരം ഈ ഒരു ഫീച്ചർ വരുമ്പം നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വളരെ ഒന്നോ രണ്ടോ ഹോം സ്ക്രീനിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ആപ്സ് എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നീട് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫീച്ചർ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ വിജിറ്റ്സ് അപ്പം വിജിറ്റ്സ് ഹോം സ്ക്രീനിൽ നമുക്കറിയാം നിലവിൽ വിജിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ആ ഒരു വിജിറ്റ്സ് തന്നെയാണ് അത് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഹോം സ്ക്രീനിലേക്ക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരാം അതാണ് ഇതിനകത്ത് മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് കൊണ്ടുവന്ന മറ്റൊരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിക്ചർ ഇൻ പിക്ചർ നമ്മൾ കുറേ കാലങ്ങളായിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് പിക്ചർ ഇൻ പിക്ചർ മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് നമുക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു അതൊരു ഒരു ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഫീച്ചർ ആണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മളിപ്പോൾ കോൾ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ക്രീൻ ഫുൾ ടേക്കപ്പ് ചെയ്യും അതായത് നമുക്ക് വേറെ ഒരു പരിപാടിക്കും പോകാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു കോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ഐ ഒ എസ് ഫോർട്ടിനിലേക്ക് വരുമ്പം ആപ്പിൾ ആ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ബാനർ അല്ലെങ്കിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ രീതിയിൽ നമുക്ക് കോളിനെ ആവശ്യമില്ലാത്തതാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് സ്വൈപ്പ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആ ഒരു കോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പോക്കോളും നമുക്ക് ഫുൾ സ്ക്രീൻ ടേക്കപ്പ് ചെയ്യത്തില്ല അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സിറി സിറിയും ഇനി ഫുൾ സ്ക്രീൻ എടുക്കത്തില്ല ജസ്റ്റ് താഴെ ഒരു ചെറിയൊരു ആനിമേഷൻ കൊണ്ടുവരത്തുള്ളൂ സിറിയോട് എന്ത് ചോദിച്ചാലും അപ്പം സിറി നമുക്ക് അതിനുള്ള സജഷൻസ് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ മെയിലിലായിട്ട് അത് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പിന്നീട് കൊണ്ടുവന്ന ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സിസ്റ്റം വൈഡ് അതായത് ഐ ഒ എസിലും ഐപാഡ് ഒ എസിലും മാക് ഒ എസിലും കൊണ്ടുവന്നൊരു ഒരു നോർമൽ അല്ലെങ്കിൽ
കോമണായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇതിലും ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് ഹോൾ ന്യൂ ഡിസൈൻ ആണ് കാരണം നമുക്ക് ഐ ഒ എസിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ല നമ്മൾ ഐ പാഡ് ഒ എസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് കാരണം ഇപ്പം മോർ ഓഫ് ലൈക്ക് ഒരു മാക്ക് മാക്കിൽ നമ്മളൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം എങ്ങനെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ഒരു രീതിയിലാണ് ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് ആപ്പിൾ ഐ പാഡ് ഒ എസിൽ കൊണ്ടു അപ്പം അതിനുവേണ്ടി ആപ്പിൾ പുതിയതായിട്ട് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തൊരു ഫീച്ചറാണ് സൈഡ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സൈഡ് ബാർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻസ് അല്ല അതിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങോട്ടാണ് ആക്സസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് അവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി പിന്നീട് ഐ പാഡ് ഒസിൽ വളരെ എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ട് ആപ്പിൾ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ക്രിബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫീച്ചറാണ് ഈ ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് സിസ്റ്റം വൈഡ് നമ്മൾ എവിടെ ടൈം നമ്മുടെ ആപ്പിൾ പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് എഴുതുവാണെങ്കിൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ലെറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം ബ്രൗസറിൽ പോയിട്ട് ഏതെങ്കിലും വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ജസ്റ്റ് ഈ ആപ്പിൾ പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് വരച്ചാൽ നമുക്കത് വെബ്സൈറ്റ് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ലെറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അതൊരു അടിപൊളി ഫീച്ചർ തന്നെയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ നോട്ട് ആപ്സിനകത്ത് ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് പോസ്റ്റ് ഫോർ ഷേപ്പ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ അതായത് ആ ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാറോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഷേപ്പ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ആ ഷേപ്പ് വരച്ച് നിർത്തുന്നതിന് അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു പോസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മെഷീൻ ലേണിങ്ങിൻ്റെ സഹായത്തോടെ അത് ഏതൊരു ഷേപ്പാണെന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത് ആ കൃത്യം സൈസിൽ ആ ഒരു ഷേപ്പ് കൃത്യമായിട്ട് വരും പിന്നീട് നമുക്ക് എയർപോർട്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അപ്ഡേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫീച്ചർ കൊണ്ടു വന്നു അതെന്നാന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് ആപ്പിൾ പുതിയതായിട്ട് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെഷ്യൽ ഓഡിയോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീച്ചറാണ് ഈ ഒരു ഫീച്ചറിൻ്റെ മെയിൻ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എയർപോർട്ട് പ്രോസിലാണ് ഈ ഒരു ഫീച്ചർ ലഭിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ ചെയ്യുന്നൊരു സിനിമ കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് സറൗണ്ട് സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പോൾ നാല് സൈഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മൂവിയുടെ സൗണ്ട് കേൾക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പം വൺസ് ഈ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് വന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എയർപോർട്ട് പ്രോ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഒരു സെയിം എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അതായത് ഈ രണ്ട് എയർപോർട്ട് സ്റ്റമ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആക്സിലോറോമീറ്ററിൻ്റെയും ജെറോസ്കോപ്പിൻ്റെയും സഹായത്തോടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സൗണ്ട് ഫോർ ഡി സൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സറൗണ്ട് സൗണ്ട് സൗണ്ടിൻ്റെ ഒരു എഫക്ട്സ് നമുക്ക് ഈ എയർപോർട്ട് പ്രോ ഉപയോഗിച്ച് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൽ കൊണ്ടുവന്ന മറ്റൊരു അഡീഷണൽ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പം ഐഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എയർപോർട്ട് പ്രോ ഐഫോണിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു മൂവിയോ എന്തെങ്കിലും കാണുവാന്ന് വെച്ചു അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാന്ന് വെച്ചു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഐഫോൺ മാറ്റി ജസ്റ്റ് ഒരു ഐപാഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ എയർപോർട്ട് ആയിരിക്കുന്ന ഐപാഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഐപാഡുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ആവും പിന്നീട് അവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ വാച്ച് ഓയ് സെവനെ പറ്റിയാണ് വാച്ച് ഓയ് സെവനിൽ ധാരാളം ഫീച്ചേഴ്സ് ആപ്പിൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വാച്ച് ഫേസസ് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് പേഴ്സണലി അത് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ വാച്ച് ഫേസിൽ എന്താണോ വേണ്ടത് അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വാച്ച് ഫേസുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഡേറ്റാസ് വേണമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വാച്ച് ഫേസുകൾ നമുക്ക് മറ്റ് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് വാച്ച് ആപ്പിൾ വാച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ പിന്നീട് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലീപ് ട്രാക്കിംഗ് ആണ് ഇപ്പം നിലവിലുള്ളതിനേക്കാളും വളരെ ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റാസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ലീപ് ട്രാക്കിംഗ് ഫീച്ചർ ഉപയോഗിച്ച് ഡേറ്റ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് ഐ ഒ എസ് യൂസേഴ്സിന് വിൻഡൗൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് ലോക്ക് സ്ക്രീനിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പേ നാളത്തേക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് സ്കെഡ്യൂൾ ചെയ്യാം അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഏറ്റ അവസാനം ആപ്പിൾ വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു ഫീച്ചർ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് ഡിറ്റക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫീച്ചർ പിന്നീട് നമ്മളെല്ലാവരും എസ്പെഷ്യലി മാക്ക് യൂസേഴ്സ്
ഇപ്പം നിലവിലുള്ളതിൽ നിന്നൊരു ടു ഇയേഴ്സ് ട്രാൻസാക്ഷനാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ടൈം കൊടുത്തേക്കുന്നത് അത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആപ്പിൾ ഉടൻ തന്നെ ഇൻറ്റൽ മാക്സ് എല്ലാം നിർത്തുവാന്നല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നതല്ല അതും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും അതോടൊപ്പം തന്നെ പതുക്കെ പതുക്കെ പിച്ച വെച്ച് പിച്ച വെച്ച് ആപ്പിൾ ഈ ഒരു എ ആർ എം ബേസ് അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പിളിൻ്റെ സ്വന്തം സിലിക്കണിലേക്ക് മാറാൻ ഉള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പാണ് ഈ ഒരു ടു ഇയേഴ്സ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഡി സിയുടെ ക്യുക്ക് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാലും ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ തീർച്ചയായിട്ടും പോയി നമ്മുടെ ലൈക്ക് ബട്ടൺ സ്മാഷ് ചെയ്യുക ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് പോയി നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സോൺസ് ചെയ്യാൻ ദിസ് ഇസ് മീ മിലൻ ക്യാച്ച് വാസ് നെക്സ